Bazin D with a $25 donation. Looking forward to the missed block, as we all are. And it is coming up shortly. We're just finishing setup right now. I meant that literally, because ladies and gentlemen, I have just received word. We're ready to send it to the main stage for Real Mist Masterpiece Edition, all pages by Gelly. Abby? All right, Shora, my name is Gelly, and on my couch, I got WMD, uh, Flapjack, and Zaustus, and we're here to do a Mist block. In 2018, Cyan did a 25th anniversary re-release of a bunch of games, and so it's revitalized the community, so we've decided to do a Mist block. So um, uh, the game I'm playing in particular is a remake of a remake of Mist. I explained it a little bit in an interview earlier. Time starts on first input, so uh, three, two, one, go. go! All right. While I do some introductory uh, gubbins over here, I'm going to explain the point of my category, all pages. Any percent is pretty dismal and missed because it's like 40 seconds long. I'll be able to show that later. Uh, but all pages is sort of the equivalent of the 100% category. Uh, the way that it works is there are a red page and a blue page to grab from each age, right? So there's uh, Stone Ship, there's Mechanical, there's Channelwood, and... Selenitic. Selenitic, thank you very much. <laughs> I don't remember ages. Uh, <laughs> and the point is to get all of those pages and then finish the game. Oh, am I going to catch this in time? Sure. Oh, heck yeah. All right. So we're climbing on a tree. Yay. So uh, normally what you do is you send up the tree and then you send down the tree. But I'm lazy and I don't want to reactivate. So yay, we clipped through the tree. So that is tree clip. That saves six seconds. Uh, actually, I don't know how much time it saves, but six sounds about right. Yeah. Uh, so that leads us into Channelwood. So Channelwood is the most complicated of all the levels. It has uh, ages, my bad. Uh, it has like three different floors to it, and you have to redirect water, and that's, you know, in general, it's a pain. Uh, and those poor sods playing the original Mist game, they have to do all that. But thanks to the interaction between being able to do WASD and point and click, I can actually skip most of that, which I'll be able to explain once I get enough time. So I'm going to turn on the water here. I'm going to turn on free roam. I'm going to be super slick here. Please be super slick. All right, one. One. Two. Yeah, clap for that. That was pretty good. That was pretty good. And we're on the third floor. All right. So I have just teleported up like a, you know, a hundred feet. So the reason that worked is, you know, I'm using free roam, which is WASD, and classic, which is point and click. Now, classic is, uh, when you're switching from classic to free roam, it's relatively easy. All you need to do is just turn on the ability to do WASD and way hey, you're ready to go. But when you're flipping in the other direction, it's a little bit more nuanced. It has to find the right node that's appropriate. Uh, ver, ele... it it Na maioria do tempo, ele vai usar o point and click para poder se mexer. No, no mapa e resolver os, os puzzles. Ele já sabe todos os puzzles, então ele simplesmente vai, vai pro lugar, clica rápido em tudo e sai. Basicamente, a parte de resolução de puzzles é isso, ele já sabe o que tem que fazer. Porém, esse jogo ele tem essa mecânica que eu falei um pouco antes, que é de trocar a forma que você navega no jogo. Você pode trocar entre usar o point click ou você andar livremente. O jogo não se comporta muito bem para andar livremente, ele pode entrar em várias paredes e ter que tomar muitas partes. Ele vai fazer isso um, em diversos lugares. Bem, esse jogo ele está sendo jogado na, na categoria All Pages, que ele tem que coletar todas as páginas para contar para essa categoria. Existe também a categoria N% que acaba em 40 segundos, porque ele consegue clipar no início e terminar o jogo. Bom, uh, a história desse jogo é que ele estava lendo um livro, aí esse livro descrevia essa... Ele... Esse livro descrevia uma, uma ilha, a ilha de Mish, e aí ele acabou sendo trans transportado para a ilha do livro. Então, ele está nessa ilha e agora ele está pegando algumas páginas de outros livros que vai transportar ele para outros lugares. Basicamente, é essa a história. Por isso que ele está aí coletando páginas. Oh, man, that was 
E aí, sempre que ele usar o Firon, Firon que é esse, esse modo aí, pode ter certeza que ele vai fazer alguma coisa que não era para fazer. Se vocês falaram alguma coisa aqui enquanto estava com problemas técnicos. Uh, perguntando aqui sobre novo jogo, alguma recomendação para speedrun? Uh, sempre que vocês é, quiserem se começar em speedrun, vocês têm que escolher algum jogo que vocês vão jogar bastante. Porque basicamente speedrun é prática, vocês vão treinar bastante o jogo, vão jogar ele várias e várias e várias vezes. Bom, alguns momentos ele vai trocar para o Firon, não para bugar o jogo, mas para se movimentar mais rápido. Ele consegue, se não engano, andando na diagonal, ele consegue se mover rápido e em alguns lugares é mais rápido ele ir diretamente para o lugar do que ele clicando. Que é o que ele faz aí. E aí ele desce pro final, pro início do, do, do mapa. Ele sobe tudo e depois desce com o Firon. E aí você vê que essa técnica de andar diagonal ele vai fazer também bastante durante a run. Aí a, a colisão do jogo, meu Deus, ele estava dentro da porta. E como eu expliquei antes da história, ele pega o livro e... Isso é a outra parte do mundo. Tiveram alguma dúvida? Não existem perguntas. Vai agora para o cara de novo, novamente. Praticamente uh, esse jogo já, acho que já está na metade. É, praticamente na metade. Esse jogo ele não tem muita, muita RNG, ele não vai ter problemas em executar os puzzles, porque os puzzles são basicamente iguais sempre. Porém, os próximos jogos, o próximo jogo, no caso, vai ter um, um pouco de vai ter que, o Runner vai ter que realmente resolver rápido. Opa. É os acontece, né? Mas ele tem bastante tempo para salvar ele, não tem problema. O problema é que, como ele deu esse problema todo, ele voltou para um save automático. Ele vai ter que repetir o que ele tinha feito. Basicamente, tudo que ele tinha feito naquele momento. Então, ele, perdeu um, ele perdeu um pouquinho de tempo, mas nada que comprometa a run. Ele botou um tempo extra aí legal, então não vai ter tanto problema. Tá, tá indo um pouco mais safe aí. Ele não quer que aconteça a mesma coisa de novo. Tá com muitas coisas que, tipo... Não, ele nunca tinha visto isso antes, tipo, coisa, aquele bug gráfico lá que deu, quando ele abriu a porta do navio, ele, é a coisa nova pra ele. Não sei qual é, qual é o lance que tá rolando aí, ó. Ele errou ali de novo, só que dessa vez ele tinha salvo, então não voltou tanto. Porque como ele disse, antes ele deu aquele problema, ele voltou pra um save automático. Dessa vez ele voltou para um save que ele tinha recém-feito. Opa, conseguiu finalmente.
So he's teleported straight down. Thank you. We're technically underwater still. Yep. Yeah. You will see it soon. I'm gonna tá. picture the O jogo nesse momento tá super bugado. Só a banda real, tipo. If I hit another button up there, ele bugou o jogo bastante. <laughs> There's a pre-baked solution of 135 degrees, but if I hit another button after that, it's like, mm -mm, nah, you're done. Basicamente que ele que ele vai tirar algo do tipo você se jogar na no nada e trocar o tipo de, de movimentação do jogo. Uh, we'll be going back in the stone ship again, obviously. Um, so the second time that I'm going back in the stone ship, I'm going to abuse a glitch called stage glitch. Uh, it's a combination of the words save and age, and it's exactly what it sounds like. I'm going to load a save while loading an age. So I'm going to make this save here because it's convenient. And I'm going to go over here. And as I get onto the ship, by the way, so this thing doesn't load, so I have to do one of those debug things to reset my position. It's whack. Okay, so now I load a save during that, and it loads all the properties of the save except for the age. So now I'm like way off in left field, and I can tá. use that to ele reset my position. Agora ele foi trocar o de, so de mundo no caso, sei lá. That save happens to be very convenient. Ele foi trocar de mundo. Ao mesmo tempo que ele foi carregar um save, o jogo bugou todo, velho. Ele não deveria estar aí, no caso. O jogo não lida muito bem com fazer duas coisas ao mesmo tempo que não deveriam ser feitas ao mesmo tempo. É a pior que eu Mechanical, que é triste. Mechanical é um Uh, uh, ontem, no caso, né, porque já, já hoje é dia 6 e vai terminar dia 11, se não me engano. Uh, and there it is. That's the end of the level. So I, you just walk in, grab a page. This was the first puzzle. Uh, level 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 Here's one uh, from Williamson, fifty dollars. Williamson, sim, sim. Se você virar sub na lá na no canal da Games Zone Quick, que tem o link aí se você passar o mouse na tela, vai ter o link pro canal dele. Se você virar sub lá durante, acho que é o durante a o evento, vai ter vai ser tudo para Tá pra ver a distância. Eu acho que Beat também funciona assim. Mas se alguém quiser confirmar aí, fica à vontade. Além disso, tem o link de um date lá, tudo certinho. O canal de lá. O canal daqui não, não funcionou dessa forma. Só avisando. O jogo ele parece bem interessante. Ele tem múltiplos finais, tem. Não dá pra ver direito, mas tem vários puzzles e muita coisa pra fazer, então. Particularmente nunca joguei, mas. Sinceramente, tem até interesse. Eu curto bastante esse tipo de jogo, então. E tipo, essa não é a primeira versão do jogo, acho que é a, o que é a segunda. Então, com certeza. Opa, então, com certeza o jogo não é ruim, velho. Não teria a segunda versão. Tanto é que o próximo jogo. O Riven, ele foi feito antes dessa versão, mas depois da primeira. 
Então vocês vão ver que vai ser tipo, apesar de ser a sequência do jogo, ele é bem... É... bem mais precário, vamos dizer assim. Não vai ter essa movimentação bonitinha no mapa, você não vai ter a movimentação livre. This lets me clip into this tunnel here. I'm going to open this door and it has a slight hole in the jam, so I'm going to squeeze yourself through it. Squeeze myself through it. I'm going to make a bunch of saves to cause lag spikes to cause me to fall faster. There's no other way to do it. You know, alt tab doesn't work. Basicamente ele ali salvou várias e várias vezes para aumentar o lag por algum motivo fazer ele cair mais rápido. Very nice. Oh, I'm so thankful. Sim. Eu posso fazer isso de novo! Se você gostar disso, você pode fazer isso de novo! Eu gosto de 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 fazer isso de novo! Good position. All right, and then I'm going to do plastic, and we should be okay. That's close enough. We're good. Yeah, that saves like five seconds. And guess what? I'm going to make another safety save because I'm scared. All right, that's good. Back and out. Obviously, the objective of this is to get to the top. Yeah, yeah. 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 Tanto é que tem um glitch que ele tem que, que ele consegue acessar a página logo no início. Eu não vou falar muito da história porque se alguém quiser jogar esse jogo, qualquer coisa relacionada à história vai ser um... Tipo, é o ponto alto do jogo, velho. Aí, sei lá. Acho meio feels bad. Aproveitar que não dá pra entender muito na run, entendeu? Tipo, a run ela não spoila puzzle porque vocês não vão gravar nada que vocês estão vendo aí, eu tenho certeza. É muito rápido que você entender alguma coisa. Então só sobra, tipo, história. Que são as duas coisas principais do jogo. A história tem... tem é bem feita, velho. Pelo que eu pude ver. So he's entering code Múltiplos finais. Uma história aí de você ficar viajando em mundos por causa dos livros. Por aí vai. Os runners eles enviam as runs para o evento. Previamente, uns 4, 5, 6 meses antes. GG. Pegou ali a última página. GG. Esse é um dos quatro finais, by the way. Sei, é... uh, ele viu as runs, e aí o evento vê quais são as runs, o que é que tem interessante na run, quanto tempo demora, quem é o run, né? Avalia tudo e escolhe as melhores. Let me just restart. We'll try to help. So any percent in the original mist is well, who has the record? Key of W. Yeah. So Key of W has the current any percent in the original. Estou falando ali sobre o recorde do ano percente que eu falei para vocês mais cedo que é quarenta e poucos segundos. Tem um BR, o Tuller. Ele vai jogar Trauma Center, pelo que eu ouvi falar, no sábado de madrugada. Pouco depois desse mesmo horário que estamos agora, acho que é 5 da manhã, eu acho. Posso estar enganado. Agora ele vai fazer o Unipulsant para mostrar para vocês como é que é. Se liga. Essa run sem precisar pegar todas as páginas. Pois é, vocês estão vendo que essa parte aqui ele acabou de mostrar, né? Então. Agora. This is the best timer that GDQ has ever had. E GG. Essa foi a run N% do jogo. 40 e poucos segundos. 
Uh, I don't have a lot of time, so shout outs to everyone, especially WMD, who I really appreciate being on the couch. So thank you very much. That's my time. Adios. <laughs> Bom, essa foi a run. Espero que vocês tenham gostado. É uma run interessante. Uma run de um jogo point-click barra não tão point-click assim.